ሰላም ተማሪዎች እንደምንላችሁ በዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ ህይወት ያላቸው ነገሮች ስላላቸው ባህሪያት እንመለከታለን በአለማችን animals plants እና micro organisms ጨምሩ በትንሹ ወደ 5 ሚሊየን አይነት ህይወት ያላቸው ነገሮች አሉ። እነዚህም ህይወት ያላቸው ነገሮች ባላቸው similarities ወይም ተመሳሳይነት እና differences ወይም ልዩነት በመድብ ተከፋፍለው ይገኛሉ። living things ወይም ህይወት ያላቸው ነገሮች classified መሆናቸው ወይም በመድብ ተከፋፍለው መቀመጣቸው organisms-ን በቀላሉ identify ለማድረግ ወይም ለመለየት እርስ በእርስ ያላቸው relationships ወይም ግንኙነት ለማጥናትና የlife origin ወይም ህይወት ከየት እንደመጣ ለመረዳት ይረዳል። ሁሉም ህይወት ያላቸው ነገሮች የጋራ የሆኑ ሰባት ቁልፍ ባህሪያት ወይም ተግባራት አሏቸው። እስቲ እነዚህን ተግባራት አንድ በአንድ እንመልከት። movement ወይም ያቀማመጥና የቦታ ለውጥ ማድረግ ህይወት ያላቸው ነገሮች የጋራ ባህሪ ሲሆን አብዛኞቹ single celled creatures ወይም ባለ አንድ ህዋስ ፍጥረቶችና እንስሶች ሙሉ አካላቸውን ይዘው ከቦታ ቦታ ይንቀሳቀሳሉ። እንደ fungi እና plants ያሉ creatures ደግሞ ያካላቸውን የተወሰኑ ክፍሎች ብቻ ያንቀሳቀሳሉ። ሌላኛው የliving things የጋራ ባህሪ respiration ሲሆን ህይወት ያላቸው ነገሮች nutrients ወይም organic compoundsን በመሰባበር ኃይል ያገኛሉ። sensitivity ወይም ስሜታዊነት living things ውስጣዊም ሆነ ውጫዊ አካባቢያቸው ላይ ለሚፈጠሩ የተለያዩ ለውጦች appropriate የሆነ ወይም ተገቢ የሆነ response ወይም ምላሽ ይሰጣሉ። ለምሳሌ እጽዋቶችን ብንመለከት ላይት ወይም ብርሃን ስለሚያስፈልጋቸውና ሴንሲቲቭ ስለሆኑ ብርሃን ወደ አለበት ያድጋሉ። እንዲሁም ወለን ፈንስን ወይም ደግሞ ግርግዳና አጥርን ተንተርሰው ያድጋሉ። ሌሎች እጽዋቶች ደግሞ ለተች ሴንሲቲቭ ስለሆኑ በሚነኩበት ጊዜ ሽሪንክ ያደርጋሉ ወይም ደግሞ መጠናቸውን ይቀንሳሉ። ታይኒ ባክቴሪያስ እንኳን ሳይቀር ለኬሚካል እና ለላይት ሴንሲቲቭ ስለሆኑ ወደ አስፈለጋቸው ይቀርባሉ ከሚጎዳቸው ነገር ደግሞ ይርቃሉ ማለት ነው። grows ወይም እድገት ህይወት ያላቸው ነገሮች የሚሰሩባቸው ህዋሳት በመጠን በቁጥር ወይም በሁለቱም ይጨምራሉ። ከዚህም የተነሳ living things በsize and dry mass ወይም በመጠንና በደረቅ ክብደት መጨመር ማደግ መቻላቸው ሌላኛው የጋራ ባህሪያቸው ነው reproduction ወይም ምራባት ሁሉም ህይወት ያላቸው ነገሮች ዝርያቸው እንዳይቋረጥና በቁጥር እንዲበዙ ሴክሹአሊ ወይም አሴክሹአሊ በሆነ መንገድ ማለትም ጾታዊ በሆነ መንገድ ወይም ጾታዊ ባልሆነ መንገድ ተራብተው ራሳቸውን የመሰሉ ሌሎች ፍጥረቶችን ለቀጣይ ትውልድ ያስተላልፋሉ excretion ወይም ቆሻሻን ማስወገድ ሌላኛው በሁሉም ህይወት ባላቸው ነገሮች ውስጥ የሚከናወን ሂደት ሲሆን toxic materials-ን ወይም መርዛማ የሆኑ ነገሮችን በህዋስ ውስጥ ከሚከናወኑ ኬሚካዊ አጽግብሮቶች ወይም ኬሚካል ሪአክሽንስ ውጤት የሆኑ ወስስን ወይም ቆሻሻዎችን እንዲሁም ከልክ ባለፈ መልኩ የተመረቱ ነገሮችን living things ያስወግዳሉ። ለምሳሌ በሴላ ሪስፓሬሽን ሂደት ወቅት የሚመረተው የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን ከበዛ ሃርምፉል ወይም ጎጂ ስለሚሆን መወጋድ ይኖርበታል። nutrition ወይም መመገብ ሁሉም ህይወት ያላቸው ነገሮች ኃይልን ለማግኘት for growth ወይም ለእድገትና for development ወይም ለመዳበር ይመገባሉ። እጽዋትን بنመለከት የፀሐይ ብርሃን carbon dioxide ውሃና አዮኖችን በመጠቀም የራሳቸው የሆነ ምግብን በመስራት ኃይልን ያገኛሉ። እንስሳት ደግሞ organic compoundsን አዮኖችንና ውሃን ተጠቅመው ኃይል ያገኛሉ። አሁን ህይወት ስላላቸው ነገሮች የጋራ ባህሪያት እንደተረዳችሁ ተስፋ በማድረግ ወደ ጥያቄዎች ላምራ መልስ ለመመለስ ቪዲዮን ፖዝ ማድረግ አትርሱ 
ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ሳመራ the need for classifying living things is dash ህይወት ያላቸው ነገሮችን መከፋፈል ያስፈልገበት ምክንያት ዳሽ ነው መልሱ ህይወት ያላቸው ነገሮችን መከፋፈል ያስፈልገበት ምክንያት አይደንቲፋይ ለማድረግ ለመለየት እንዲሁም ያላቸውን ሪሌሽንሺፕ ወይም ዝምድና ለማጥናትና እንዴት ህይወት ያለው ነገር ኦሪጂኔት እንዳደረገ ወይም ከየት እንደመጣ ለማወቅ ስለሚያስችል ነው ሁለተኛ ጥያቄ ሊስት ዳውን the seven key characteristics of all living things ሁሉም ህይወት ያላቸው ነገሮች የጋራ የሆኑ ሰባቱን ባህሪ አጥቀስ መልሱ movement grows nutrition respiration reproduction sensitivity እና excretion ናቸው ሶስተኛ ጥያቄ dash is the ability of living things to detect or sense stimuli in the internal or external environment and make the appropriate response dash ህይወት ያላቸው ነገሮች አካባቢ ለውጥን የመለየትና ተገቢውን ምላሽ የመስጠት አቅም ነው መልሱ sensitivity ወይም ስሜታዊነት ነው ወደ አራተኛ ጥያቄ ሳመራ dash is a permanent increase in size and dry mass by an increase in cell number or cell size or both dash behwas quter metan weim hulettum mechamer mekniyat yemetan na yederak kibdet mechamer no melsu growth weim edget no ya zarew video achin bezi ya bekal ya saqoma youtube channel achinin like share subscribe marreg ndatresu በdescription ውስጥ ያለውን ሊንክ በመጫን በሳቀማዊ ሳይት ላይ በመሄድ ተጨማሪ ጥያቄዎችን መስራት ትችላላችሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሰንብቱ